uh yes so the next topic is a uh, speciation now it is very uh, it is a very short topic in your textbook and uh, uh, it is very simple also a uh, speciation is nothing but it is the process in which the organisms evolve and form a particular species करेक्ट है स्पीशीज सब प्लांट्स एंड एनिमल्स के सब अलग अलग स्पीशीज होते हैं ये स्पीशीज है ना अलग अलग स्पीशीज ये सब आपने पहले भी पढ़ा होगा तो स्पीशिएशन इज नथिंग बट इट इज द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व इवॉल्व एंड देन दे फॉर्म अ पर्टिकुलर स्पीशीज की हाँ ठीक है अभी फिश का सपोज हमने लिया स्पीशीज ले लिया तो फिश वगैरह सब वो अलग स्पीशीज के हैं ह्यूमन बींग्स अलग वर्ड्स अलग है ना तो वैसे डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज तो यहाँ पे सिर्फ आप uh, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है स्पीशीज का डेफिनेशन इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स थ्रू नेचुरल रीप्रोडक्शन अब हम लोग किसी को भी स्पीशीज नहीं बोलेंगे जो भी स्पीशीज एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो इंडिविजुअल्स बना सकते हैं फर्टाइल थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन ठीक है ना ईद स्पीशीज हर एक स्पीशीज का फूड रहने का तरीका जोग्राफिकल कंडीशन जिस जहाँ पे वो लोग रहते हैं एवरीथिंग इज डिफरेंट जेनेटिक वेरिएशन जोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव चेंजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीशिएशन अब ये प्रोसेस जो स्पीशिएशन होता है मतलब एक डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज बनते हैं उनका रीजन क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल द जोग्राफिकल चेंजेस अलग अलग जोग्राफिकल चेंजेस होते हैं ना कोई किधर रहता है कोई किधर रहता है तो अब ये स्पीशीज सिर्फ ठंडी वाले जगह पे रहने के लायक है ये वाला स्पीशीज जो है सिर्फ गर्मी के जगह पे ये स्पीशीज मीडियम वेदर तो सबका अलग अलग होता है करेक्ट तो जो अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन पे भी डिपेंड करते हैं प्लस जेनेटिक वेरिएशन भी होता है सिमिलर ग्रुप बनेगा प्लस रिप्रोडक्टिव चेंजेस अलग अलग कोई एक स्पीशीज एग ले करेगा कोई रिप्रोड्यूस करेगा तो डिफरेंट डिफरेंट तो इतना सब जान लो कि स्पीशिएशन इज नथिंग बट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच द ऑर्गेनिज्म इवॉल्व एंड फॉर्म अ पर्टिकुलर ग्रुप और स्पीशीज एंड स्पीशीज का डेफिनेशन यहां पे दिया है नाउ हियर द लास्ट पार्ट इज इंपॉर्टेंट ह्यूमन इवोल्यूशन सी एज पर आई कॉन्ट से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कहीं अगर कहीं कुछ भी फिल इन द ब्लैंक से एमसीक्यू या कहीं पे भी आ गया तो फिर यू शुड बी रेडी विद योर आंसर्स ओके okay, कुछ तो रीज़न होगा कि वो लोग ने टेक्स्ट बुक में डाला है ये टॉपिक सो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू सिंप्लीफाई द थिंग्स आई हैव मेड लाइक अ टैबलर फॉर्म मुझे वो फोटो देख के फोटो याद रख के कुछ मतलब नहीं अभी उसमें फोटो दिया हुआ है आपका है ना फ्रॉम स्टार्ट टू दी एंड टिल ह्यूमन बींग मैन जैसे इवॉल्व हुआ हिस्ट्री में भी हमने पढ़ा हुआ है बचपन में स्टोनेज मैन होमोसेपियंस एंड ऑल ठीक है तो अब यहाँ पे जितना डिटेल्स दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में आई हैव ट्राइड टू सिंप्लीफाई इट सो दैट आप लोगों को ना सिर्फ पॉइंट्स याद रहे कि इतने साल पहले क्या हुआ था और उन ऑर्गेनिजम्स uh, का नाम क्या था उसे क्या बोलते हैं तो अगर इन केस कहीं आ गया कि डैश इज दी ऑर्गेनिज्म और एप लाइक एनिमल्स और मंकी लाइक एनिमल्स इवॉल्व इन द यर दिस दिस सो वॉट इज द नेम तो आप लिख सकते हो तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा उसको जॉट डाउन किया हुआ है थोड़ा सिंप्लीफाई किया है सो लेट्स स्टार्ट यू नीड टू राइट इट डाउन इफ यू वांट बट फर्स्ट लिसन व्हाट आई एम सेइंग बिकॉज सम पॉइंट सारा पॉइंट यहाँ पे कवर नहीं हो सकता है तो कुछ कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता भी दूंगी तो सुन के दोनों मर्ज करके आप अच्छे से अपने बुक में एक टेबल बना सकते हो तो कैसा है आपको बार बार वो ह्यूमन इवोल्यूशन का पूरा टॉपिक पढ़ने का जरूरत नहीं है सिर्फ ईयर्स एंड उसका क्या क्या हुआ था वो याद रखना ठीक है तो अभी सुनो सबसे पहला सेवन करोर ईयर्स अगो सबसे पहली बात डायनोसॉर्स डिजअपेयर डिजअपेयर हो गए थे सेवन करोर ईयर्स अगो तक ठीक है फ्रॉम द टाइम फ्रॉम द प्रेजेंट टाइम सेवन करोर ईयर्स अगो तक डायनासॉर्स थे वो वहाँ पे खत्म लास्ट डायनासॉर डिसअपियर्ड बाय सेवन करोर ईयर्स अगो एंड देन वॉट हैपन्ड देन मंकी लाइक एनिमल्स स्टार्ट इवॉल्विंग मंकी लाइक एनिमल्स इवॉल्व होना स्टार्ट हो गया एंड दे आर कॉल्ड एज 
लेमोर्स दे आर दे आर नॉट कॉल्ड एज लेमोर्स बट दे आर सिमिलर आप गूगल में सर्च कर सकते हो लेमोर्स तो यू कैन से दे आर लाइक मंकी लाइक एनिमल्स ठीक है तो सेवन करोर ईयर्स अगो जब डायनोसॉर्स डिजअपेयर हो गए देन द मंकी लाइक एनिमल्स इवॉल्व विच आर सिमिलर टू द मॉडर्न लेमोर्स एंड उनका नाम क्या है एंशियंट एनिमल्स लाइक लेमोर्स ओके फाइन नेक्स्ट नेक्स्ट इज फोर करोर ईयर्स अगो क्या हुआ अब ये जो लेमोर्स थे ना इनका जो आप फोटो देखोगे ना उनका टेल था सेवन करोर ईयर्स अगो तो तब उनका टेल था बट वो टेल डिसअपियर हुआ बाय फोर करोर ईयर्स अगो मतलब तीन करोर के डिफरेंस में सोचो एक ऑर्गन को डिसअपियर होने के लिए कितने साल लगते हैं एंड इट इज अच्छा खासा टेल सो टेल को डिसअपियर होने के लिए दो इतने ईयर का डिफरेंस लगा तो बाय फोर करोर ईयर्स अगो वो एनिमल्स के टेल डिसअपियर हो गए थे और उनका ब्रेन भी थोड़ा सा एनलार्ज हो गया था थोड़ा डेवलप्ड हो गया था हैंड्स इम्प्रूव्ड हैंड्स इम्प्रूव हो गए थे आप वो पिक्चर में भी देख सकते हो लेमोर्स का हैंड्स इतना ज़्यादा डेवलप uh, नहीं था बट यहाँ पे जो फोर करोर ईयर्स अगो जो एनिमल्स uh, इवॉल्व uh, हुए उनमें से ही इवॉल्व हुए उनका हैंड्स इम्प्रूव हो गया था एंड दे वर कॉल एज एप लाइक एनिमल्स एप लाइक एनिमल्स अवॉल्व ठीक है यहाँ पे मंकी लाइक एनिमल्स यहाँ पे एप लाइक एनिमल्स अवॉल्व एंड द नेम इज इजिप्टोपेथिकस ठीक है इजिप्टोपेथिकस नेक्स्ट इज 2.5 पॉइंट फाइव करोर ईयर्स अगो में क्या हुआ अब सुनो ये दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है जो आपको याद रखना है अब क्या है 4 करोर ईयर्स अगो में जब ये एप लाइक एनिमल्स इवॉल्व हो गए अब यहाँ ये सारा चीज कहाँ हो रहा है अफ्रीका में हो रहा है अंडरस्टूड अफ्रीका में हो रहा है Now some of the ape-like animals went to south and नॉर्थ ईस्ट ऑफ एशिया ठीक है जो एप लाइक एनिमल्स इवॉल्व हुए ना चल दिए वो अफ्रीका में थे वहां से वो लोग का ट्रांसफर हो गया खुद ही निकल रहे तो वो चले गए हैं साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया में वहां पर दे वर कॉल्ड एज गिबॉन एंड ओरंगुटन ठीक है वहां पे गिबॉन एंड ओरंगुटन बोला जाता है उन्हें आपके टेक्स्ट बुक में एवरीथिंग इज मेंशनड द थिंग इज आई हैव सिंप्लीफाइड इट सो दैट यू कैन रिलेट एंड मेमोराइज इट ठीक है बिकॉज बहुत पक्ता है पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ो फिर क्या हुआ किधर चार करोड़ साल में क्या हुआ था सेवन करोड़ में क्या हुआ था कहीं कुछ वन सेंटेंस कुछ ट्रू और फॉल्स कुछ भी आ गया तो हमारा मार्क्स छूटना नहीं चाहिए एंड ये कुछ बड़ा चीज़ नहीं है ऐसे कितने टफ टफ चीज़ हमने पढ़ा है यार ये क्या है है ना तो आ, क्या हुआ फिर यहाँ पे जो एप लाइक एनिमल्स इवॉल्व हुए ना यहाँ से कुछ लोग कहाँ चले गए साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया एंड देयर दे वर कॉल्ड एज गिबॉन एंड और द रेस्ट व्हिच रिमेन्ड इन अफ्रीका दे इवॉल्व्ड एज गोरेलाज एंड शिम्पैनजीज ठीक है जो बच गए अफ्रीका में रह गए वो इवॉल्व हो गए एज गोरेलाज एंड चिम्पैनजीज फाइन नेक्स्ट दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एज ड्रायोपेथिकस फाइन ड्रायोपेथिकस नेक्स्ट इसके बारे में आपका डिस्क्रिप्शन दिया है बट पिक्चर में वो स्पेसिफाई नहीं किया है ये इसके बाद सीधा ये वन करोड़ ये टू करोड़ ईयर्स अगो में क्या हुआ कि अभी यहाँ जो एप लाइक एनिमल्स बने थे ना कुछ का डेवलपमेंट हुआ कुछ थोड़े ऑर्गेन थोड़े एनिमल्स का डेवलपमेंट हुआ इवॉल्व हुए दे स्टार्टेड यूजिंग द हैंड्स टू ईट दियर फूड ओके okay, इनका इवॉल्व हुआ uh, थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ दे स्टार्टेड टू लिव ऑन लैंड दे हैड इरेक्ट दे आर लंबार बोन्स डेवलप हो गए एंड थोड़ा इरेक्ट पोस्चर आ गया उनको ठीक है तो ये हो गया टू करोर ईयर्स अगु में एज आई सेड योर फिगर डजेंट मैंशन दिस बट योर डिस्क्रिप्शन हैज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिटेल्स ऑफ टू करोर ईयर्स अगो तो उसका कोई नाम भी नहीं है ये सब नाम मैंने फिगर से देख के लिखा हुआ है ठीक है नाउ अंडरस्टोर समझ रहे हो रिलेट करो रे सेवन करोर में आई आई रिवाइज वंस अगेन तो यहाँ पे आप समझ गए यहाँ पे अब देखो कैसा होता है ना अभी uh, हमारे भी आस पास बहुत लोग हैं वी ह्यूमन बींग्स आर देर अब क्या ऐसा है क्या सारे जितने uh, लोग हैं सब एजुकेटेड है ऐसा है क्या सब डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स ही है बाकी कुछ है ही नहीं ऐसा नहीं होता ना तो सब का डेवलपमेंट अलग 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 यू कैन से फील्ड में होता है तो आप ये नहीं बोल सकते कि अरे यार 2020 के जो लोग थे ना सारे सारे इंजीनियर्स एंड सारे डॉक्टर्स थे यू कैन से दैट बिकॉज एवरी इंडिविजुअल डेवलप्स इन डिफरेंट डिफरेंट 
फील्ड्स सेम वे यहाँ पे कुछ हो गए थे ना डेवलपमेंट गोरेलास एंड चिम्पैंसीज हो गए बट अभी क्या हुआ कुछ जो उनमें से ना बाई टू करोर ईयर्स हो गए मतलब पॉइंट करोड़ का डिफरेंस है उन्होंने अपना हैंड्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिया खाना वाना खाने के लिए यूज़ करने लगे फिर उसके बाद झाड़ वाड़ पे रहते हैं गोरेला जनौल ये लोग लैंड पे रहने लगे मतलब यहाँ से शुरुआत हो गया थोड़ा इंसान बनने की कोशिश इंसान बनने की तरफ जो फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो गया है यहाँ पे क्योंकि ये लोग अभी हैंड्स यूज करने लगे हैं फॉर ईटिंग दे स्टार्ट टू लिव ऑन लैंड या पोस्चर थोड़ा सा स्ट्रेट हो गया उनका तो मतलब यहाँ से स्टार्ट हो गया ना वन करोर ईयर अगो दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट वन करोर ईयर ईयर्स अगो द फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल इवॉल्व ह्यूमन लाइक एनिमल एनिमल ही था बट थोड़ा ह्यूमन जैसा था तो उसका नाम है रामा पथिकस दैट जो जो वो टाइम पे जो हुआ था उनका नाम हमने रखा है रामा पथिकस द फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल कहाँ से अफ्रीका में ही सब चल रहा है बट ये कहाँ से स्पेसिफिकली फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका ठीक है नाउ अब एक बार थोड़ा ह्यूमन लाइक बन गया ना थोड़ा तो अब उसमें क्या सिर्फ एडवांसमेंट होते रहेगा दे ग्रो अप इन साइज ब्रेन डेवलप होने लगेगा सब कुछ थोड़ा थोड़ा वो लोग सीखने लगेंगे बहुत कुछ जानने लगेंगे तो बस उसके बाद वही होते क्या तो बाई फोर्टी लैक्स ईयर्स अगो द एप ऑफ साउथ अफ्रीका इवॉल्ड ओके एंड द नेम इज ऑस्ट्रेलोपथिकस ठीक है समझ में आई बात उसके आगे का मैं बताऊंगी यहाँ जगह नहीं था तो अब ये रब करके मैं कंटिन्यू करती हूँ सेवन करोर ईयर्स अगो डायनासॉर्स डिसअपियर्ड देन मंकी लाइक एनिमल स्टार्ट इवॉल्विंग ओके दे वर सिमिलर टू मॉडर्न लेमोर्स नेम इज इजिप्ट सॉरी एंशियंट एनिमल्स लाइक लेमोर्स नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आएगा फोर करोर ईयर अगो इनका टेल गायब हो गया उसके बाद ब्रेन एंड लार्ज हो गया ए प्लाइक एनिमल्स वर्ल्ड एंड द नेम इज इजिप्टो पथिकस ठीक है नेक्स्ट इज इधर से कुछ लोग साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया चले गए बाकी अफ्रीका में ही रह गए जो वहां चले गए उनका नाम हो गया गिबॉन एंड ओरंगुटन जो अफ्रीका में रह गए हैं वो दे वर कॉल्ड एज गोरेलाज एंड चिम्पैनजीज तो वहाँ मतलब वही गोरेलाज एंड चिम्पैनसीज इवॉल्व हो गए उनका नाम ड्रायोपथिकस उसके बाद इनमें से कुछ लोग बाय टू करोर ईयर्स अगो दे डेवलप्ड दे आर हैंड टू ईट फूड लिव ऑन लैंड इरेक्ट पोस्चर एंड देन वन करोर ईयर अगो तक द फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल इवॉल्व इन ईस्ट अफ्रीका देन देन दे कीप ऑन ग्रोइंग इन साइज एंड ब्रेन का डेवलपमेंट दे वर Rama pathicus, forty lakhs uh, years ago, ape of South Africa evolved. Australo pathicus. ठीक है अभी आगे मैं आपको बताती हूँ. Yeah, we have completed uh, till this, right? This part forty lakhs years ago तक का हमारा हुआ है. Ape of South Africa evolved and the name is Australo pathicus. Now decrease करते जाओ. See seven crore से decrease हो हो के लैक्स में आ गया एंड देन लैक्स से कम हो के हम थाउजेंड तक हंड्रेड तक भी देखेंगे फोर्टी लैक्स से फिर थोड़ा कम करो ट्वेंटी लैक्स ईयर्स अगो क्या हुआ अपियर दे अपियर टू बी द मेंबर ऑफ जीनस होमो होमो जो ग्रुप है ना वहाँ के मेंबर बनने लायक हो गए थे एंड दे वर कॉल्ड एज स्किल्ड ह्यूमन है ना तो यहाँ तक क्या हुआ था बाबा ठीक है ब्रेन ब्रेन थोड़ा डेवलप हो गया इरेक्ट हो गया थोड़ा पोस्चर फिर वो लोग इतने स्किल्ड हो गए कि दे वर्क लाइक दे कैन बी कंसिडर्ड एज द मेंबर ऑफ होमो ग्रुप एंड द नेम इज स्किल्ड ह्यूमन नाउ इससे थोड़ा कम फिर पांच लाख के डिफरेंस में 15 लाख ईयर अगो वट हैपन्ड ह्यूमन स्टार्टेड वॉकिंग विद इरेक्ट पोस्चर इन चाइना एंड इंडोनेशिया वहाँ पे मिले कि अरे यार कुछ कुछ अभी जो जो एनिमल थे मंकी लाइक एनिमल से एप बने एप से अब ह्यूमन बन चुके हैं तो अब वो ह्यूमन्स दे हैव स्टार्टेड वॉकिंग इन द इरेक्ट पोजिशन प्लस द लाइक ब्रेन तो डेवलप हो रहा था इरेक्ट पोजिशन हो गया चाइना एंड इंडोनेशिया में मिला द नेम वॉज मैन विद इरेक्ट पोस्चर नाउ फिफ्टीन लैक्स से सीधा 1.5 पॉइंट लाख कितना कम है 15 लाख किधर और डेढ़ लाख किधर इतना बड़ा डिफरेंस में जाके हमको कुछ अच्छा डेवलपमेंट मिला कुछ अच्छा इवोल्यूशन हुआ और क्या हुआ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन अच्छा खासा डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन हो गया था दे हैव डिस्कवर्ड फायर 
दे वर दी फर्स्ट वाइज मैन एंड द नेम इज नियंथल ये हमने हिस्ट्री में सब बचपन में पढ़ा है राइट right? अब 1.5 पॉइंट लाख से हम लोग सीधा 50,000 पे जा रहे हैं 50,000 थाउजेंड ईयर्स अगो क्या हुआ ब्रेन वॉज वेल डेवलप्ड दे वर द मेंबर्स ऑफ होमोसेपियंस ग्रुप कॉल्ड एज क्रो मैगनॉन देन टेन थाउजेंड ईयर्स अगो इसके बाद ना एडवांसमेंट फटाफट होने लगा देखो आप डिफरेंस देख रहे हो सेवन करोर से फोर करोर तीन करोर ईयर्स कैन यू इमेजिन करोर इतना डिफरेंस है तब जाके ये हुआ एंड देन डिफरेंस आप देख रहे हो टू करोर एक एक करोर यहाँ पे थोड़ा कम हुआ फिर फोर्टी लैक्स सिक्सटी लैक्स का डिफरेंस था फिर यहाँ पे ट्वेंटी लैक्स ईयर्स का डिफरेंस था तो थोड़ा थोड़ा हुआ अब इधर और इधर के बीच में काफी डिफरेंस था इवोल्यूशन का तो यहाँ पे अच्छा खासा ह्यूमन वाइज मैन बन चुका था उन्होंने फायर भी डेवलप किया डिस्कवर किया उनको नियंथल बोला जाता है एंड दे वर कॉल्ड एस अ फर्स्ट वाइज मैन फिर डिफरेंस थोड़ा कम था एंड देन रैपिड इवोल्यूशन हुआ है सब पूरा डेवलपमेंट ब्रेन का एवरी थिंग इच एंड एवरी थिंग एक बार आपका बेस खड़ा हो गया तो फिर एडवांसमेंट करने का को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना है ना वही होता है ना अभी आप बिल्डिंग में खड़े करो बेस इंपॉर्टेंट है खोद के वो रॉड्स डाल के वो जितना टाइम लगता है ना फ्लोर्स बनाने में उतना टाइम नहीं लगता अंडरस्टूड तो वही होता है आपका अगर बेस बन गया ना तो सिर्फ एडवांस करते रहना है तो हो जाता है सब तो 50,000 में क्रोमैग्नॉन आ गए उसके बाद सीधा सीधा डेवलपमेंट होते गया बहुत कम कम डिफरेंस बहुत कम ईयर्स में फटाफट डेवलपमेंट हुआ 10,000 थाउजेंड ईयर्स अगो में दे हैव स्टार्टेड एग्रीकल्चर जस्ट इमेजिन कितने का डिफरेंस है 40,000 थाउजेंड ईयर्स का डिफरेंस है कहाँ करोर्स में डिफरेंस आ रहा था कहाँ 40,000 थाउजेंड ईयर्स का डिफरेंस दे स्टार्टेड एग्रीकल्चर 5,000 थाउजेंड ईयर्स अगो मैंने शॉर्ट में लिखा क्योंकि जगह नहीं था फाइव थाउजेंड ईयर्स अगो दे हैव स्टार्टेड राइटिंग फोर हंड्रेड ईयर्स अगो यहां से 400 हंड्रेड ईयर्स अगो में मॉडर्न साइंस आ गया था ओके टू हंड्रेड ईयर्स अगो में दे हैव स्टार्टेड बिल्डिंग अ सोसाइटी इंडस्ट्रियल सोसाइटी अंडरस्टूड सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे कैसे इवॉल्व हुए फ्रॉम द स्टार्टिंग उन्होंने बताया स्टिल रिसर्च इज गोइंग ऑन और थोड़ा ह्यूमन एंसेस्ट्री जानने की कोशिश चालू है कि कैसे और क्या क्या हुआ था बीच बीच में जितना रिसर्च किया गया है इतना डेटा है एंड आई हैव ट्राइड माय बेस्ट सो दैट आपका शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स में आ जाए एंड आपको पूरा ईयर वाइज याद रहे इसको थोड़ा मेमोराइज तो करना ही पड़ता है हिस्ट्री हम लोग क्या करते हैं हिस्ट्री तो पढ़ते ही है ना 1942 में क्या हुआ 1842 में क्या हुआ वी नीड टू रिमेंबर सो दीज थिंग्स एटलीस्ट पैराग्राफ में या फिर तो अगर मिक्स रहेगा तो समझ में नहीं आता तो आई ट्राइड कि चलो कुछ ऐसा करते हैं कि आप लोगों को यूज़ हो जाए सो स्टूडेंट्स इट टेक्स टाइम ऐसा नहीं है कि झट से हो जाता है या बोलते हैं ना कि दे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है मैं अभी जो हूँ और जो मैंने ये सब पढ़ा था जब ठीक है ना तो हमको भी थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है आप लोगों के सामने लेक्चर्स प्रिपेयर करने के लिए तो एटलीस्ट इफ यू पीपल विल सपोर्ट ना तो थोड़ा सा एक मोटिवेशन भी बढ़ता है प्लस आ, अच्छा भी लगेगा कि यार ठीक है बच्चे लोग समझ रहे पढ़ रहे मेहनत का फल यू you नो know? मेहनत का आ, फल मिलता है कि अगर जो ऑडियंस रहती है ना अच्छा रिस्पांस दे तो और अगर रिस्पांस जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ रिस्पांस फ्रॉम यू पीपल आई एम वेरी हैप्पी कि यू पीपल आर शेयरिंग विद अदर्स एंड लोगों तक पहुंच रहा है नाउ आर चैनल हैज रीच 89 सब्सक्राइबर्स व्हिच इज़ वेरी लेस आई नो बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा है बिकॉज मुझे ऐसे पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है प्लस कमेंट्स भी अभी मैं नाम मैं नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर जो जो लोग कमेंट करते हैं आई आई definitely take their name and will will uh, thanks them thank you for appreciating my teaching bahut logon ne bola hai nice ma'am very nice explanation i have understood all and regarding the whatsapp group also students i need some count uh, jab tak aap bolte hai na ki hum ek count ek proper count nahi milta hai na to we can't start understood ek do bache 10 bache kuch nahi hoga to aap apne friends tak pahunchao group banao aur fir mujhe uh, communicate karo ki ma'am we have this much of people we are and we will uh, like we will create so we will definitely uh, create it 
और सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो लाइक आप लोग नहीं करते हो मैंने देखा है कमेंट्स आते हैं कुछ कुछ लोगों के एक दो एक दो तो कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स हैं मेरे हर एक वीडियो में उनका कमेंट रहता ही है एंड आई अंडरस्टैंड आई एंड आई एंड आई वेट कि अरे यार इसने अभी तक क्यों नहीं कमेंट किया है पढ़ा है नहीं पढ़ा है ऐसे हो जाता है तो थैंक यू सो मच फॉर टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग माई वीडियोज ऑल्सो नॉट ओनली स्टूडेंट्स इवन टीचर्स डू वॉच सो who ever the audience is thank you so much for watching my video and if you like please do share and uh, subscribe my channel and plus ye wala button thumbs up wala button dabaiye to mujhe samjhega ki how many of you have liked so uh, this completes the chapter heredity and evolution of science 2 now we will proceed to another chapter it depends ki science one lena science two lena i'll definitely start with a new chapter now and notification ka bell daba ke all click karke rakhna because uh, nahi aata hai notification to notification aapko aa jayega jab bhi mera video upload ho jayega thank you so much thank you for watching my videos